আমরা তোলপাড় গল্পটি পড়ছিলাম যেটি লিখেছেন শওকত ওসমান তাহলে চলো আমরা গল্পটির আর কিছু অংশ এই ভিডিওতে পড়ে নিই জৈতুন বিবি অর্থাৎ সাবুর মা মুড়ি ভেজে দিয়েছিল খুব ভোরে উঠে অর্থাৎ খুব সকাল সকাল উঠে কিন্তু জৈতুন বিবি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল সাবু চাঙারি বোঝাই করে মুড়ি এনে ওদের খাইয়েছে অর্থাৎ চাঙারি বলতে বন্ধুরা কি বোঝানো হয়েছে বলতো চাঙারি বলতে বোঝানো হয়েছে বাঁশের তৈরি ডালা অর্থাৎ বাঁশের তৈরি ঝুড়িকে বোঝানো হয়েছে আর সাবু চাঙারি বোঝাই করে যে মুড়ি এনেছিল তার যে মানুষগুলো হেঁটে আসছিল ঢাকা থেকে অনেক দূরে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তাদেরকে কিন্তু খাইয়েছে নিজেরা কিভাবে চলবে সে কথা তারা ভাবেনি অর্থাৎ সাবু কিংবা তার মা তারা নিজেরা কিভাবে চলবে সে কথা ভাবেনি মুড়ি শেষ হলে সে পানি জোগানোর কাজে এগিয়ে গেছে অর্থাৎ তারা শুধু 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 যে মুড়ি খাইয়েছে তা না তৃষ্ণার্থ মানুষের তৃষ্ণা মিটিয়েছে তারা বিশুদ্ধ পানির মাধ্যমে এক প্রৌঢ় নারীকে দেখ নারীকে দেখে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল অর্থাৎ প্রৌঢ় বলতে বন্ধুরা এখানে বোঝানো হয়েছে প্রবীণ যেটি আসলে যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়সের সেরকম এক নারীকে দেখে কিন্তু সাবু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে পঞ্চাশের বেশি তার বয়স কিন্তু কি ফর্সা চেহারা যেন এক ধলা পরি অর্থাৎ পঞ্চাশের বেশি বয়সের এক মহিলার কথা বলা হচ্ছে যে যে কিনা দেখতে অনেক ফর্সা এবং দেখতে তাকে যেন মনে হচ্ছে ধলা পরি সাবুর কাছে মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক হেঁটেছেন অথচ তার জীবনে হাঁটার অভ্যেস নেই সাবুর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অর্থাৎ তার মুখ দেখেই মহিলাটির মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি অনেক হেঁটেছেন এবং এতটা হাঁটার অভ্যেস তার কখনোই ছিল না সাবুর কাছাকাছি ঠিক কাছাকাছি এসে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাহলে চলো এরপরে কি হয়েছিল সেটি আমরা জেনে নিই এই ভিডিওর মাধ্যমে মা পানি খাবেন সাবু জিজ্ঞাসা করল প্রৌঢ় নারীকে দাও বাবা নারী উত্তর দিলেন অর্থাৎ প্রৌঢ় নারী মুখ খুললেন গ্লাস আবার ধুয়ে জ্বালা থেকে যা পানি এগিয়ে দিয়ে পানি এগিয়ে দিয়েছিল সাবু অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম মাটির তৈরি পেট মোটা বড় পাত্র থেকে কিন্তু সাবু পানি এনে দিয়েছিলেন প্রৌঢ় নারীকে দুঃখিত বন্ধুরা খালি গা পরনে হাফ প্যান্ট তাও ময়লা অর্থাৎ সাবুর শরীরে আমরা বুঝতে পারছি সে খালি গায়ে রয়েছে এবং তার পরনে রয়েছে একটি হাফ প্যান্ট সেটিও কিন্তু ময়লা বড় লজ্জা লাগে সাবুর প্রৌর প্রৌরা পানি খেয়ে তৃপ্ত অর্থাৎ যে নারীর কথা বলা হচ্ছে সাবু তাকে পানি দিলে পানি দিল এবং সে কিন্তু পানি খেয়ে তৃপ্ত হাতের চামড়ার উপর নকশা আঁকা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন তিনি তার কাছে হাতের চামড়ার উপরে যে ব্যাগটি ছিল নকশা আঁকা সেখান থেকে একটি রুমাল বের করলেন এবং সেটি দিয়ে তার মুখ মুছলেন তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট সাবুর দিকে সাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বল এগিয়ে দিয়ে বললেন তুমি কিছু কিনে খেও অর্থাৎ তিনি কিন্তু সাবুকে খুশি হয়ে পাঁচ টাকা বকশি দিতে চাইলেন সে যেন তা দিয়ে কিছু কিনে খেতে পারে সাবু তখন জবাব দিল এ কি না না তখন মহিলাটি বলল না ও বাবা তাহলে চলো এরপরে দেখি তারপরে কি ঘটেছিল সাবু তখন জবাব দিল মাফ করবেন টাকা নিলে আমারে আমারে মা বাড়ি থাইকা বাইর কইরা দিব অর্থাৎ সাবু জবাব দিল সে যদি তার কাছ থেকে টাকা নেয় তবে সাবুর মা তাকে কিন্তু অর্থাৎ সাবুকে কিন্তু তার বাড়ি থেকে বের করে দেবে আমার এক কইয়া দিছে শহরের কত গণ্যমান্য মানুষ যাইব রাস্তা দিয়া পয়সা দিলে নিবি না অর্থাৎ সাবুর মা সাবুকে বলে দিয়েছে যে শহরের অনেক অনেক গণ্যমান্য মানুষ কিন্তু রাস্তা দিয়ে যাবে কিন্তু তারা তাদের পানি খাওয়ানোর পরে কিংবা তাদের খাবার খাওয়ানোর পরে তারা যদি খুশি হয়ে পয়সা দিতে চায় তবে সে পয়সা নিবি না খবরদার সে প্রৌঢ় নারী একটু হাফ ছেড়ে বললেন তোমার মা কিচ্ছু বলবেন না অর্থাৎ সে নারী কিন্তু হাফ ছেড়ে বললেন যে তোমার মা আসলে তোমাকে কিছুই বলবে না তুমি টাকাটা নাও তখন কিন্তু সাবু জবাব দিল আমার মারে আপনি চেনেন না মা কন বিপদে পইরা মানুষ বাড়ি আইলে কিছু লওয়া উচিত না অর্থাৎ সাবু তখন বলে সাবুর মা বলেছে যে যদি কোনো মানুষ বিপদে পড়ে তখন যদি সে বাড়িতে আসে তখন তার কাছ থেকে কিছু নেওয়া উচিত না গরিব হইতাম পারি কিন্তু আমরা জানোয়ার না অর্থাৎ সাবু বলল তারা গরিব হতে পারে কিন্তু তারা কিন্তু জানোয়ার না যে বিপদে পড়ে কোনো মানুষ তাদের বাড়িতে আসলে সেখান থেকে সে টাকা নেবে শেষ কথাগুলোর পর নিরুপায় সেই নারী সাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন 
বাবা যদি কখনো ঢাকা শহরে যাও আমাদের বাড়িতে এসো অর্থাৎ নারী সে সেই নারী কিন্তু সাবুরি কথাগুলো শুনে নিরুপায় হয়ে গেলেন যে বুঝতে পারলেন সাবু টাকা আর নেবে না তখন কিন্তু তিনি সাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন বাবা তুমি যদি কখনো ঢাকাতে যাও অবশ্যই আমাদের বাড়িতে এসো সাবু জিজ্ঞাসা করলো আপনাদের বাড়ি তখন মহিলা উত্তর দিলেন লাল মাটিয়া ব্লকটি আমাদের বাড়ি এবং আমার নাম অর্থাৎ আমি মিসেস রহমান এটি কিন্তু সেই মহিলা বললেন তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু তোলপাড় গল্পটির আরেকটি অংশ পড়ে নিলাম এই ভিডিওতে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ বন্ধুরা